Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi test istatistiklerini gördük. Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini konuştuk. Bu ders sizlere 3 tane güzel soru hazırladım. Daha doğrusu bu sorular zaten çıkmış sorular. Çok beğendiğim sorular. Bu soruları sizlerle birlikte çözelim. Nasıl bakış açısı geliştirmeniz gerektiğini bir görün istiyorum. Haydi bakalım başlıyoruz. Şimdi... Bakalım. Bu arada arkadaşlar bu sorular 2022 yılında karşımıza çıktı. Eski yılların soruları değil. Hatta birçok kişi bu soruların zor olduğunu falan söylüyordu. Bakalım nasılmış? Gerçekten zor muymuş değil miymiş? Nasıl yorum yapmamız gerekir? Bu sorulardan ne gibi sonuçlar çıkarmamız gerekir? Birlikte konuşalım. Arkadaşlar KBL şubeleri var. Bu şubelerin ortalama, ortanca ve tepe değerleri verilmiş. Şimdi bir defa ÖSYM burada ne yapmış? Medyanın Medyan adını değil, ortanca adını kullanmış. Modun tepe değer adını kullanmış. Yani ÖSYM bizden medyanla ortancanın tepe değerle de modun aynı şey olduğunu bilmemizi bekliyor. Tamamdır. Bu değerleri vermiş. Bakın standart sapma değerini vermemiş. Öyle bir değer elimizde yok. 1, 2, 3 tane öncül vermiş. Bunlardan hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Birinci öncülü okuyalım. K şubesindeki öğrencilerin çoğu Ortalamanın altında puan almıştır diyor. Arkadaşlar bu size bir yerden tanıdık gelmeli. Bir sınıfta öğrencilerin büyük bir bölümünün ortalamanın altında ya da üstünde ya da yarısının altında üstünde olduğunu nereden anlardık? Çarpıklığa bakardık. Eğer sağ çarpık bir dağılımsa büyük bir bölümü ortalamanın altındadır. Sola çarpıksa sınıfın büyük bir bölümü ortalamanın üstündedir. Simetrik bir dağılımsa sınıfın yarısı ortalamanın altında diğer yarısı da üstündedir. Şimdi K şubesine bakalım. K şubesinde ortalama medyandan, medyanda moddan büyük. Bakın modcu değil. Şifremiz neydi bizim? Solcu, modcu, sağcı, artçı. Hatta solcu, modcu demek bize yetiyordu. Sağcı onun tam tersi şekilde oluyordu. O zaman bakın ortalama büyük, modu küçük. Bu modcu değil, artçı. O zaman sağ çarpık. Hatta elimizdeymişken L'ye de bakalım. L'de mod büyüktür medyan, o da büyüktür ortalama. Bakın, L şubesi de sola çarpık bir dağılım. Evet, K şubesi sağa çarpık bir dağılım olduğuna göre öğrencilerin büyük bir bölümü ortalamanın altında kalmıştır diyebilirim. Harika. L'de de büyük bir bölüm ortalamanın üstünde diyebilirim tabii ki. İkiye bakalım. L şubesindeki öğrencilere Sınav daha kolay gelmiştir. Şimdi bakın dostlarım. Bu sefer bu öncülü okuduğunuzda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şubeleri birbiriyle kıyaslıyor. Bakın ilk öncül K şubesinin kendi içinde sorulan bir soruydu. O yüzden çarpıklığına baktık. L'ye hiç bakmadık bile. Ama ikinci öncül L şubesindeki öğrencilere sınav daha kolay gelmiştir. Yani L'dekilere sınav K'dakilerden daha kolay gelmiştir diye soruyor. Biz bunu nereden anlardık? Hatırlıyor musunuz size şunu demiştim. Ortalamaya bakın. Nerede büyükse başarı orada yüksek. Medyana bakın. Nerede büyükse başarı orada yüksek demiştim. Taktik olarak medyana bakmak bizi kurtarır demiştim. Hatırladınız değil mi o söylediğimi? Bakalım ÖSYM burada bizimle aynı fikirde mi? Şimdi önce medyana bakalım. Bak kıyaslama olduğuna göre ortalamaları medyanları modları kendi içinde kıyaslıyorum. Bakın şimdi. L şubesinin medyanı 80. Daha büyük. Ortalamalarına bakalım. Bakın ortalamaları birbirine eşit. Şimdi bakın K ve L'nin ortalamaları birbirine eşit. L'nin medyanı daha büyük. Hatta M'nin aynı zamanda neyi büyük? Modu da büyük. O zaman L şubesindeki öğrencilere sınav daha kolay gelmiştir diyebiliriz. Bazı arkadaşlar şöyle düşünebilir. Düşündüğünüzü görüyorum zaten. Hocam L sola çarpık. E sola çarpık olduğuna göre sınav daha kolay gelmemiş, mi? gelmemiş midir? Arkadaşlar şimdi burada bir gerçeği beraber konuşup halletmemiz gerekiyor. Dağılımın sola çarpık olması o sınıf içindeki kolaylıktı. Hatırlayın sınıfın kendi içindeki kolaylıktı. Yani sola çarpık dağılımda test öğrencilere kolay gelmiştir derken kastımız şudur. O sınıfta ortalamayı aşanlar çok fazladır. O sınıf içinde kolay gelmiştir. Başka bir sınıfa göre zor olabilir. Tamam işte o yüzden bu gibi sorularda çarpıklığa bakamazsınız. Şimdi bunu hemen size ispatlayayım. Şöyle bir şey yapalım. Bakın A şubesi ve B şubesi olsun. Aritmetik ortalama 
medyan ve mod olsun. Şimdi 90, 80, 70 olsun. 30, 35, 40 olsun. Ne olur bu dediğime dikkatle bakın. Büyük bir yanılgıyı bu ders burada ortadan kaldıralım. A şubesi nereye çarpık? Sağa çarpık. B şubesi nereye çarpık? Modcu. Sola çarpık. Şimdi bakın. A şubesi sağa çarpık. O zaman A şubesi başarısız diyorum. Ama B'den başarısız demiyorum. Kendi içinde başarısız. Niye? Ortalama yaşanlar az. B şubesi sola çarpık. Başarılı diyorum. Ama B şubesi A'dan daha başarılı demiyorum. Kendi içinde başarılı diyorum. Çünkü sola çarpık olduğuna göre sınıfın büyük bir bölümü ortalamaya açtı. Tamam. Kendi içinde değerlendiriyorum. Çarpıklığa bakarak kendi içinde değerlendirebilirsin. Kıyasladığınız zaman arkadaşlar elimizi vicdanımıza koyalım. A'nın ortalaması 90, B'nin 30. A'nın medyanı 80, B'nin 35. A şubesi gözümüzle gördüğümüzde bile B'den çok daha başarılı bir şube değil midir? Evettir. İşte bu da sizler için ibretlik bir örnek olsun arkadaşlar. Bakın A şubesi her türlü B'den daha başarılıdır. Fakat A kendi içinde başarısızdır. B kendi içinde başarılıdır. O zaman bundan sonra benim öğretmenlerim çarpıklıktaki başarı ve başarısızlığın sınıf içi. Ortalamaları, medyanları kıyaslayarak bulduğumuz başarı ve başarısızlığın da sınıfları, dersleri kıyaslarken olduğunu unutmayacak. Tamam. Allah'tan, Allah'tan ÖSYM'nin sorusu da bakın ÖSYM ne kadar insaflı. Başarılı sınıfı sola, başarısız sınıfı zaten sağa çarpık denk getirmiş. Yani siz sola çarpık olduğundan da yola çıkıp işaretleseydiniz soruyu yanlış çözmüyordunuz. Ama... İşin bilimsel gerçeğini bilmekte fayda var. Evet ÖSYM bizi üzmüyor. Bizden yana tavır takınıyor. Ama yine de bu gerçeği ortaya koyalım. Bakın aslında çok kafa karıştırıcı olabilecek bir şey. İşte ikileme düşürebilecek bir şey. Ama mantığını öğrendiğimiz zaman şeker gibi halledeceğimiz bir mevzu. Üçüncü öncüne bakalım. K şubesindeki öğrencilerin matematik başarısı daha homojendir. Arkadaşlar... Matematik başarısının daha homojen olduğunu söyleyebilmek için bu şubelerde elde edilen standart sapmaları bilmek ve standart sapması küçük olana daha homojen, standart sapması büyük olana daha heterojen demek gerekir. Elimizde standart sapma yok. O yüzden üçüncü öncül hakkında bir kesinlik söyleyemem. Bilmiyorum standart sapmayı göremiyorum. O yüzden hangileri kesin doğrudur? Bir ve iki. Şimdi... Buna gelelim. Bunu zaten bu soru tarzını zaten derslerimizde çok konuşuyorduk. ÖSYM grafiği sever diyorduk. 2022'de de sordu. Ondan önceki yıllarda da sormuştu. Bizim için sürpriz bir soru tarzı değil ama güzel bir soru tarzı. Şimdi bakın 30'ar öğrenci var. 50 maddelik bir testten alınan puanlar var. Büyük ihtimalle doğrulara 1 puan yanlışlara 0 puan verilmiş. Bakın yukarıda bir bilgi var. Şubelerin eğilim ölçüleri birbirine eşittir demiş. Yani... K şey K değil. M ve N şubelerinde aritmetik ortalama, mod ve medyanlar birbirine eşit. Zaten görüntüyle de baktığımda ben e, sorudaki gibi güzel çizmeye çalıştım aslında simetrik çizmeye çalıştım. M'nin de simetrik, N'nin de simetrik olduğunu görüyoruz. Ama eğilim ölçülerinin eşit olduğunu vererek arkadaşlar hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde şubelerin Simetrik olduğunu anlıyoruz. Çünkü ortalama mod medyan birbirine eşitse o dağılım simetrik dağılımdır. Tamam. Şimdi bunlar seçeneklerdi. Biz artık eksi koya koya gidelim tabii. Şubelerde 25 alan, 25 puan alan öğrenci sayıları eşittir diyor. Şimdi bakın. Öğrenci sayısı ne demek? Frekans. Şimdi orada bir uyanık olacağız arkadaşlar. Öğrenci sayısı frekans. Şimdi hareketi iyi bakın. Önce maviye bakıyoruz. M şubesine. M'de 25 puan alan kişi sayısı. Bakın. 25'ten yukarıya çizgi çektim. Frekansa gittim. Şu. Artık kaçsa. Bilmiyorum. N'ye bakıyorum. N'de 25 alan kişi sayısı. Şu. Şuna M diyelim. Şuna da N diyelim. Bakın. Tekrarlıyorum. 25 alan kişi sayısı M'de buraya denk geliyor. Neydi? Daha yukarıya denk geliyor. Şimdi 
E, frekans yukarıya doğru gittikçe büyümüyor mu? Evet. O zaman N şubesindeki kişi sayısı, 25 alan kişi sayısı M'den daha fazla. O zaman eşit değil. Birinci öncülümüz yanlış. Yani düşünsenize şu 10 sa şu 15 falandır değil mi? Ondan daha büyük bir sayıdır. Güzel. O zaman bakın. İkisinin aynı yere denk geldiğine bakıp sakın ha sakın kişi sayısı eşit demeyeceğiz. Kişi sayısı frekanstır. Frekansa şuradan dikeyden, düşeyden bakmak gerekir. Bununki burada, bununki burada. Tamam. N şubesi M'ye göre daha homojendir. Bakıyorum. Bakın N şubesi daha sivri, M şubesi daha basık, daha yayvan. Daha sivri olanlar homojen oluyordu. O zaman bu ifademiz doğru bir ifade. M şubesi neye göre daha basıktır? Evet az önce söyledik. M daha basık, N daha sivri. Doğru. Ranjlar eşittir. Ranj en yüksek en düşük puanın farkıdır. Ranja nereden bakacaksınız demiştim ben konuyu anlatırken. Yataydan. Şimdi bakın bakalım. Bakın bakalım. Yataydan baktığınızda ikisinde de 0 ve 50 arasında bir değişim olduğunu görmüyor musunuz? İkisinde de en düşük puanın 0, en yüksek puanın 50 olduğunu görmüyor musunuz? Görüyorsunuz. O zaman her ikisinin de rangı 50'dir ve birbirine eşittir. Range neydi? Tekrarlıyoruz. En yüksek puanla en düşük puanın farkı. Her ikisinin de en yüksek puanları 50, en düşük puanları 0. Tamamdır. Dağılma asimetriktir. Evet. Sorunun başında dedik ki ortalama mod medyan birbirine eşit olduğu için simetrik olduğundan %100 eminiz. Tamam. Hadi bakalım. Bir diğer sorumuza bakalım. Çok sevdiğim güzel bir sorudur bu da. Bir sınıfta ortalama 75 hesaplanıyor. Sınıftan rastgele 20 kişi seçiliyor. Tekrar ortalama hesaplanıyor. Ve ortalama yine 75 çıkıyor. Yani bizim... 100 kişilik bir sınıfımız var. Aritmetik ortalamamız 75. 20 kişiyi attık gitti. Sınıf artık 80 kişi kaldı. O 80 kişiden ortalama hesapladım. Gene 75. Buradan ne sonuç çıkacak? Bakalım. Buradan çıkacak sonuç şudur. Demek ki sınıftan gönderdiğim 20 kişinin aritmetik ortalaması yine 75'ti. Çünkü hatırlayın aritmetik ortalama kadar olan puan çıkarılırsa... Ya da eklenirse aritmetik ortalama değişmez. O zaman 20 kişi çıkardığında bu 20 kişinin ortalaması 75'e denk geliyorsa o zaman bu 20 kişinin çıkması aritmetik ortalamayı değiştirmeyecektir. Önce şöyle küçük bir örnek göstereyim. 10, 20, 30. Şimdi bakın. 10, 20, 30'un aritmetik ortalaması kaç? 20. Değil mi? Şimdi bu sınıfa Tam aritmetik ortalama kadar. Yani 20 alan bir kişi gelsin. 10, 20, 20, 30. Şimdi aritmetik ortalama hesaplayalım. 10, 20 daha 30. 20 daha 50. 30 daha 80. 80'i 4'e böl. Yine 20. Bakın aritmetik ortalama kadar öğrenecek dediğimde ortalama değişmedi. Şimdi aritmetik ortalama kadar alanı atalım sınıftan. Yani 20'yi atalım. 10 ve 30 kalsın. 10 ile 30 topla 40. Bu sefer 2'ye böl. Yine 20. Bu da küçük bir ispat örneği olsun. Yani aritmetik ortalama kadar olan öğrenci gelirse ya da giderse ortalama bu durumdan etkilenmez. 20 kişi gittiğinde aritmetik ortalama değişmediğine göre bu 20 kişinin ortalaması başlangıçtakiyle aynıydı. O zaman diyor ki seçilen 20 kişiden elde edilen istatistiklerden hangileri başlangıç ile aynıdır? 1- Aritmetik ortalama kesinlikle aynıdır. Şimdi standart sapma aynı mıdır? Bakalım bu 20 kişinin aritmetik ortalamasının 75 olduğunu biliyorum. Tamam. Peki her birinin puanlarının kaç kaç olduğunu biliyor muyum? Bilmiyorum. Mesela 20'sinin 20'si de 75 olabilir. O zaman standart sapma sıfırdır. Herkes aynı puan alırsa bir sapma yoktur. Ya bazıları 100, bazıları 20, bazıları 30 olarak da 75'e denk gelmiş olabilirler. E o zaman da standart sapma sıfırdan farklıdır. Yani başlangıçtaki ile standart sapma aynıdır diyemem. Bilmiyorum. Bakın bilmiyorum. Bunun hakkında bir şey diyemem. Sadece şunu biliyorum. 20 kişi çıktı. Bu 20 kişinin ortalaması 75. Her birinin puanının kaç kaç olduğunu bilmiyorum. Aynı mantık 
Ranj için de geçerli. Ranj en yüksek puanla en düşük puanın farkı. E ben her bir öğrencinin puanını bilmiyorsam en yükseği de bilmiyorum, en düşüğü de bilmiyorum, farkı bilmiyorum. O yüzden sadece 2 diyebiliriz arkadaşlar. Bakın aslında matematik gerektirmeyen yorum sorusu. Tekrarlıyorum 20 kişi gitmiş ortalama 75 kalmış. Demek ki bu 20 kişinin ortalaması başlangıçtakiyle aynıydı ve 75'e eşitti. Ama her birinin puanları kaçtı bilemem. Hepsi 75 olarak da 75'e denk gelmiş olabilir. Farklı farklı puanlarla da denk gelmiş olabilir. Tamam. O yüzden yalnızca 2 olacak bu sorumuzun yanıtı. Evet arkadaşlar. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Güzel sorulardı. 2022 yılında hem iptal edilen hem de daha sonra sorulan yapılan sınavın karma sorularıydı. İkisindeki test istatistikleri sorularını aldım. Tahtayı sizler için yazdım. Ben soruları beğendim. Tatlı sorular olduğunu düşünüyorum. Yorum gerektiren sorular olduğunu sizler de gördünüz. Haydi bakalım. Şimdi maddi istatistikleriyle kaldığımız yerden devam edelim. Müzik